நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய மருத்துவ குறிப்பில் நாம் வீசிங் பிரச்சனை அதாவது மூச்சு திணறல் பிரச்சனைக்கான ஒரு முழுமையான தீர்வு தான் பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய முகநூல் பக்கத்தில் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் இது மாதிரி வந்து எனக்கு வீசிங் பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நான் பல இடங்களில் வந்து மருத்துவமனையில் காமிச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து வீசிங் பிரச்சனை வந்து இன்னும் சரியாகலை அப்படின்ற மாதிரி என்கிட்ட கேட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்கான பதிவாக தான் நான் இந்த பதிவு வந்து நான் இன்றைக்கி போடுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் பார்த்துருங்க ஸோ நான் முதல்லே காமித்த மாதிரி எருக்கலை எருக்கலை செடியில் இருக்க பூக்களை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த மருத்துவம் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது கூடவே இன்னும் ஒரு சில பொருட்களை ஆட் பண்ணி தான் நான் இதை வந்து பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் எருக்கலை பூ வந்துட்டு விஷத்தன்மை கொண்டது இதை வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் நினைப்பாங்க அது கண்டிப்பாக விஷத்தன்மை உள்ளது தான் அதை எப்படி நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றதை நான் கிளியராகவே சொல்லிடுறேன் ஸோ எருக்கலை பூ மூணு பூவை எடுத்துகிட்டு அந்த முட்டு மாதிரி இருக்க பகுதியில் இருக்க அந்த முட்களை வந்து நீக்கிட்டு இதை நல்லாவே ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க பச்சை தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லாவே கழுவி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாள்லேருந்து அஞ்சு டைம் நல்லாவே கழுவி எடுத்துக்கோங்க அந்த மகரந்தமாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி நாலஞ்சு தடவை நீங்கள் அதை கழுவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க அந்த நச்சுத்தன்மைகள் எல்லாமே போயிடும் ஸோ இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் இதை எப்போ எல்லாம் குடிக்கலாம் இது யாரெல்லாம் குடிக்கலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதற்கான பயன்களை வந்து நம்ம விரிவாகவே இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு வந்து விரிவாக்கம் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் பா பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவு நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை வந்து நல்லாவே கொதிக்க விடணும் ஸோ இதுக்கான பொருட்கள் அதாவது என்னென்ன பொருட்கள் இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ இஞ்சி இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டளவு எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பொதுவாகவே நீங்கள் எப்போவுமே இது மாதிரி நாட்டு மருந்துகளை ஆட் பண்ணும்போது தோலை உரிச்சுட்டு நல்லாவே கழுவி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா தோலில் வந்து ஒரு விதமான நச்சுத்தன்மைகள் இருக்குது இஞ்சியில் ஸோ அப்படியே தோலோடு ஆட் பண்ணாமல் இது மாதிரி தோலை உரிச்சுட்டு ஒரு சின்ன உரலில் வச்சு இடித்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் அதை எப்படி இடித்து எடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள் இல்லை உங்களால் உரல் இல்லை அப்படின்னா உங்களால் எதால் வச்சு இடிக்க முடியும் அப்படிமோ அதால் வச்சு நல்லாவே நச்சு இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது கூடவே இன்னொரு பொருளையும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இஞ்சி அதாவது நான் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த மிளகுகளை வச்சு தான் நான் வந்து இதை நச்சு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து இஞ்சியை வந்து நான் நல்லா நச்சு எடுத்துட்டேன் ஸோ இது கூடவே ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மிளகு அதாவது நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கருமிளகை பயன்படுத்துங்க ஸோ இதையும் வந்து நல்லாவே அது கூட சேர்த்து நச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பொடியாக நச்சு எடுக்க வேணாம் ஒன்று பாதியாக நச்சாலே நீங்கள் போதும் பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இதை நல்லாவே கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் ஸோ வீசிங் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வந்து எதனால் அந்த வீசிங் பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி அதாவது நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியிலே போகாமல் அப் அப்படியே நம்ம மார்பகங்களில் வந்து அந்த சளி வந்து தங்கிடுது அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வேலைகள் நிறைய பேர் வந்து இரவு பணிக்கு போவாங்க அதே மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வந்து இதில் வந்து உள்ளடங்குது காற்று மாசுபாடு காரணமாகவும் வந்து இந்த வீசிங் பிரச்சனை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப காரணங்கள் இதனான முக்கியமான காரணங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு விதமான சளி சளி பிரச்சனையினால தான் வந்து இந்த வீசிங் பிரச்சனையே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை வந்து மார்பகங்கள்லேருந்து நம்ம உடம்புலேருந்து சளி வந்து வெளியில் போகாமல் அப்படியே நம்ம உடம்புல தங்குறதுனால தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ப்ரீத்திங் பிரச்சனை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இதுவரை வந்து நிறைய பேர் நிறைய பொருட்களை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வீசிங் பிரச்சனைக்கு வந்து என்னென்னமோ யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து சரியாக இருந்திருக்காது ஸோ இதே மாதிரி நாட்டு மருந்துகளை நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏழே நாளில் வந்து உங்களுடைய வீசிங் பிரச்சனை வந்து சுத்தமாகவே ஸ்டாப் ஆயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க எருக்கலப்பூவை திரும்பவும் ஒரு நாலஞ்சு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதே உரலில் வந்து நச்சுட்டு நான் இந்த தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது நல்லாவே கொதிக்கட்டும் இது கொதிக்க கொதிக்க தான் உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய சாறுகள் எல்லாம் நல்லா அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம இதை குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே சூப
ஸோ இதை எப்போ குடிக்கலாம் யாரெல்லாம் குடிக்கலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளராக சுண்டி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை நான் வந்து ஒரு டம்ளருக்கு வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த டம்ளருக்கு நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ரெகுலராக வந்து காலையில் எழுந்திருக்கவும் இதை வந்து ஒரு டம்ளர் அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களால் அப்படியே குடிக்க முடியலை அப்படின்னா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பணங்கள் கண்டு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ரெகுலராகவே குடிங்க கண்டிப்பாக சொல்கிற நண்பர்களை இது வந்து ஒரு ஏழை நாளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சுவாச பிரச்சனை அதாவது ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து கண்டிப்பாக சரியாகிடும் உங்களுக்கு வீசிங் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் வரவே வராது இதே மாதிரி ரெகுலராகவே குடிங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கவின் ஹெல்த் டிப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ்ல வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் ரொம்